அரசே பதிமூன்றாம் நாள் யுத்தம் துவங்குகிறது துரோணர் பத்மவியூகம் அமைத்திருக்கிறார் பத்மவியூகமா இன்று அவர் எதையோ சாதிக்க திட்டமிட்டிருக்கிறார் என்பது உறுதியாகிறது பாண்டவ சேனை என்ன வியூகம் அமைத்துள்ளது பாண்டவர் படை சந்திர வியூகம் அமைத்துள்ளது பீமா துரோணர் அமைத்திருக்கும் பத்ம வியூகத்தை காணும் போது உண்மையிலேயே வியப்பாக உள்ளது துரோணர் எதிர் சேனையில் இருந்தாலும் அவரது யுத்த தந்திரத்தை என்னால் பாராட்டாமல் இருக்க முடியவில்லை அவரை பாராட்டுவது இருக்கட்டும் இப்போது எப்படி நாம் பத்ம வியூகத்தை எதிர்கொள்வது அதற்கு ஒரு வழி கூறுங்கள் ஆனால் நம் படை பத்ம வியூகம் அமைத்ததைக் கண்டு பாண்டவரணி திகைப்பது தெரிகிறது எல்லாம் சரி அர்ஜுனன் எங்கே ஏய் அர்ஜுனா நேற்று நீ என் சமசப்த படைகளிடமிருந்து தப்பு விட்டாய் ஆனால் இன்று உன்னை நான் விடமாட்டேன் நீ உண்மையான வீரன் என்றால் என்னோடு யுத்தம் செய்யவா குருக்ஷேத்திர மைய பகுதிக்கு சென்று போரிட நான் முடிவு செய்துள்ளேன் பாதி வழியில் என்னை தடுக்காதே போர்க்களத்தில் எந்த பக்கத்தில் இருந்து அழைத்தாலும் அவர்களோடு போரிடுவது ஓர் சத்திரியனின் கடமை என் சமசப்த தற்கொலை படியோடு போரிட்டு உன் வீரத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டிய சூழ்நிலையில் நீ இருக்கிறாய் வா எங்களோடு போரிடு அர்ஜுனா ஏன் அமைதியாக இருக்கிறாய் எடு உன் பானத்தை இன்று நான் சுசர்மாவோடு மோதும் எண்ணத்தில் இல்லை காரணம் இன்று அந்த கௌரவ சேனையின் பத்ம வியூகத்தை உடைத்தறிய வேண்டும் பத்ம வியூகத்தில் ஏதோ சூழ்ச்சி உள்ளதாக என் மனதில் படுகிறது இவனோடு யுத்தம் செய்து என் நேரத்தை வீணடிக்க நான் விரும்பவில்லை அர்ஜுனா நீ கோழை என்னை கண்டு அஞ்சு விட்டாயோ நீ என்னிடம் மண்டியிட்டு மன்னிப்பு கேள் உனக்கு உயிர் பிச்சை அளிக்கிறேன் சுசர்மா உன் நாவை அடக்கு இல்லையில் நான் அதை துண்டாக்கி விடுவேன் அர்ஜுனா உனக்கு அத்தனை மான உணர்ச்சி இருந்தால் என்னோடும் என் படைகளோடும் யுத்தம் செய்யவா இப்போது நீ யுத்தம் செய்ய வரவில்லை எனில் இப்போதே நான் விராட தேசம் சென்று அந்த தேசத்தை வென்று எனதாக்கிக் கொள்வேன் நீ என்ன கூறினாலும் இன்று நான் உன்னோடு யுத்தம் செய்ய மாட்டேன் நீ இங்கிருந்து சென்றுவிடு அர்ஜுனா நீ தவறு செய்கிறாய் நமக்கு அபயம் அளித்தவர் விராட மன்னர் அவரது தேசத்தை காப்பது நமது கடமை அது மட்டுமல்ல சமசப்த படைகளோடு வந்திருக்கும் சுசர்மாவின் அரை கூவலை நீ ஏற்கத்தான் வேண்டும் தந்தையே தங்களிடத்திலிருந்து நான் யுத்தம் செய்வேன் சுசர்மாவை எதிர்கொள்ள நீங்கள் புறப்படுங்கள் பிறகென்ன உன் புத்திரன் என்றைய யுத்தத்தை எதிர்கொள்வான் நாம் புறப்படுவோம் அரசே அர்ஜுனனும் சுசர்மாவும் தனியே சென்று யுத்தம் புரிய போகிறார்கள் சரி யுத்த களத்தில் நடப்பதை மேற்கொண்டு கூறும் அர்ஜுனன் யுத்த களத்தை விட்டு சென்று விட்டார்
தந்தையே பத்ம வியூகம் எத் தருணத்தில் சக்கர வியூகமாக மாறும் அதை நாங்கள் எப்படி அறிந்து கொள்வது அர்ஜுனன் யுத்த களத்தை விட்டு அகன்ற மறுகணம் நான் வானத்தில் ஒரு அஸ்திரத்தை எய்வேன் அது சக்கரமாக சூழலும் அதை கண்டதும் கௌரவ சேனை சக்கர வியூகத்திற்கு மாறிவிட வேண்டும் இப்படி ஒரு யுக்தியை கையாள்வார் என்று நான் கனவிலும் நினைக்கவில்லை பத்ம வியூகத்தை திடீர் என்று சக்கர வியூகமாக மாற்றிவிட்டார் சக்கர வியூகத்தை உடைக்க தெரிந்தவன் நம் அர்ஜுனன் ஒருவனே அவன் சுசர்மாவோடு தொலைவில் யுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் இப்போது என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லையே அண்ணா இப்படி யோசித்துக் கொண்டிருந்தால் பயனில்லை துரோணர் சக்கர வியூகத்தின் முனையில் இருந்து பாண்டவ படையை நாசம் செய்து விடுவார் ஒரு நாழிகை இதே கதையில் கடந்து போனால் நம் படைகள் முற்றிலும் வழிந்து போகும் என்பது உறுதி நீ கூறுவது எனக்கு புரிகிறது பீமா ஆனால் என்ன செய்வது அர்ஜுனன் வரும் வரை சக்கர வியூகத்தை தகர்ப்பதென்பது சாத்தியமே இல்லை பெரியப்பா கவலை வேண்டாம் சக்கர வியூகத்தை நான் உடைக்கிறேன் நீயா சபாஷ் நீ மாவீரன் என்பதில் எனக்கு எந்த ஐயமும் இல்லை ஆனால் சக்கர வியூகத்தை உடைப்பதென்பது அத்தனை எளிதான காரியமில்லை அதை முறைப்படி கற்றிருக்க வேண்டும் இல்லையே அந்த முயற்சி தோல்வியில் தான் முடியும் உண்மைதான் பெரியப்பா ஆனால் சக்கர வியூகத்தை எனக்கு உடைக்க தெரியும் உனக்கு எப்படி தெரியும் நான் கர்ப்பத்தில் இருந்த போது சக்கர வியூகத்தை உடைக்கும் வித்தையை என் தந்தை அர்ஜுனர் எனக்கு போதித்தார் சுபத்ரா உன் வயிற்றில் வளரும் நம் புத்திரன் என்ன சொல்லுகிறான் என் தந்தையார் அர்ஜுனனை போல் நான் மாவீரனாக பிறக்க வேண்டும் என்கிறான் அப்படியா பிறக்கும் போதே அவன் மாவீரனாக பிறக்க வேண்டுமா அப்படியானால் நான் இப்போதே சத்திரியர்கள் பலரும் மரியாத அரிய அற்புத யுத்த தந்திரம் ஒன்றை நம் மகனுக்கு போதிக்கின்றேன் அதை நீ கவனமாக கேட்டுக்கொள் அப்போதுதான் உன் மூலமாக என் மகன் கேட்பான் யுத்த தந்திரமா அதுவும் பலர் அறியாத அதி அற்புதமான யுத்த தந்திரமா என்ன அது யுத்த வியூகங்களின் சிகரம் சக்கர வியூகம் அதை உடைக்கும் முறையை போதிக்கப் போகிறேன்
அது மட்டுமல்ல மாமா கிருஷ்ணரும் அதை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் மகாரதனான முன்னே நிற்பவனே சக்கரவியூகத்தில் உன் இலக்கு சக்கரவியூகத்தை பொறுத்தவரை அவன் ஒருவனையே மொத்த படையும் காத்து நிற்கும் மகாரதனை வீழ்த்தினால் மட்டுமே சக்கரவியூகத்தினுள் நுழைய வழி கிடைக்கும் நான் சக்கரவியூகத்தை மிகவும் எளிமையாக உடைத்து விடுவேன் என் கவலையை தீர்த்து விட்டாய் கண்மணியே பலே உடனே யுத்தத்தை தொடங்கு சக்கரவியூகத்தை உடைத்துக் கொண்டு உள்ளே செல் ஆனால் ஒன்று பெரியப்பா என்ன அது எனக்கு சக்கரவியூகத்தை உடைக்க தெரியுமே தவிர அதிலிருந்து வெளியே வர தெரியாது அதை எனக்கு கற்றுத்தரவில்லை சக்கரவியூகத்தை உடைக்கும் பாடத்தை போதித்து விட்டேன் ஆனால் யூகத்தை விட்டு வெளியேறும் பாடத்தை போதிக்கும் முன் சுபத்திரா உறங்கி விட்டாளே மாமா சக்கரவியூகத்தை உடைத்து வெளியே வருவது எப்படி அது கிருஷ்ணா சக்கரவியூகத்தை உடைக்க கற்றுக் கொடுத்தீர்கள் ஆனால் அதை விட்டு எப்படி வெளியே வருவது என்று கற்றுக் கொடுக்கவில்லையே மாமா பீமா இப்போது என்ன செய்வது அதுதான் எனக்கும் குழப்பமாக இருக்கிறது அண்ணா ஒன்று செய்யலாம் அபிமன்யு சக்கரவியூகத்தை உடைத்து கொண்டு உள்ளே செல்லட்டும் நாம் அவனை பின்தொடர்ந்து உள்ளே புகுந்து விடுவோம் நாம் உள்ளே புகுந்தால் மொத்த வியூகத்தையும் உள்ளிருந்தே தகர்த்து விடலாம் இது சரியான யோசனை அப்படியே செய்யலாம் அபிமன்யு முதலில் நீ சென்று சக்கரவியூகத்தை உடைத்துக் கொண்டு உள்ளே சென்றுவிடு உன்னை நாங்கள் பின்தொடர்ந்து உள்ளே வருகிறோம் இதோ இப்பொழுதே செல்கிறேன் சாரதி தேரை செலுத்து அபிமனு தனியே வந்து சக்கரவியூகத்தில் சிக்கிக்
ಹೇಳುತ್ತಿರಿ என்ன திடீரென்று பூஜை அறையில் நின்று கொண்டிருக்கிறாய் என்ன காரணம் என நான் அறியலாமா அத்தை அவர் செல்லும் போது எனக்கு அபசகுணம் தோன்றியது என் இடது கண் துடித்து கொண்டே இருக்கிறது என் மனதை இனம் புரியாத ஓர் அச்சம் வாட்டிக் கொண்டிருக்கிறது அவர் பத்திரமாக திரும்பி வர வேண்டும் என்று நமது குலதெய்வமான கார்த்தியாயினிக்கு பூஜை செய்ய போகிறேன் நல்ல பெண்ணம்மா நீ உன் கணவனுக்கு எந்த ஊரும் நேராது மா வீரன் அவன் அவனை யுத்தத்தில் வெல்ல யாரால் முடியும் அபிமன்யு வீர திருமகனாக வெற்றியோடு திரும்பி வருவான் அவனுக்கு வீர திலகமிட்டு ஆரத்தி எடுக்க ஆயத்தமாக இரு ஆனாலும் என் மனம் ஏனோ துடிக்கிறது ஏதோ நடக்க கூடாதது என்று நடந்து விடுமோ என்று என் உள் மனம் என்னை எச்சரிக்கிறது அது உன் பிரம்மை அப்படி எதுவும் நடக்காது நம்பிக்கையோடு நீ தேவிக்கு பூஜை செய் நானும் அபிமன்யுவிற்காக பிரார்த்தனை செய்கிறேன் உடனே அபிமன்யுவை உள்ளே விட்டு எதற்காக வியூகத்தை மூடுகிறாய் எனக்கு வழிவிடு இல்லையேல் உன்னை நான் கொன்று விடுவேன் முடிந்தால் முயற்சி செய்து பார் இப்போது வழிவிடப் போகிறாயா இல்லையா முதலில் என்னை யுத்தத்தில் வென்றுவிட்டு பிறகு நீ வியூகத்திற்குள் செல் தர்மா உன்னால் என்னை வெல்ல முடியாது இங்கிருந்து ஓடிவிடு அதை யுத்தம் முடிவு செய்யட்டும் எதிர்கொள் என் பானத்தை அன்று காலகத்தில் உன் மனைவியை நான் கவர்ந்த போது நீ நினைத்திருந்தால் என்னை கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் பெருந்தன்மையாக என்னை உயிரோடு விட்டாய் அந்த ஒரே காரணத்திற்காக இன்று உனக்கு நான் உயிர் பிச்சை அளிக்கிறேன் இங்கிருந்து ஓடிவிடு தர்மா இங்கிருந்து ஓடிவிடு சகாதேவா நகுலா ஆனாலும் பாண்டவர்களின் மன உறுதிக்கு அளவே இல்லை அடே நகுலா இப்போதுதானே சகாதேவனை தோற்கடித்து விரட்டினேன் அதை பார்த்த பிறகுமா என்னோடு யுத்தம் செய்ய வந்திருக்கிறாய் இன்று உனக்கு நேரம் நன்றாக இருக்கிறது அதனால் தான் எங்கள் சகாதேவனிடமிருந்து நீ உயிர் தப்பி இருக்கிறாய் இப்போது உனக்கு நேரம் சரியில்லை என்று நினைக்கிறேன் இப்போது யாருக்கு நேரம் சரியில்லை என்பது உனக்கு புரியும் என்னோடு யுத்தம் செய்யவா அடே இன்று யாராலும் என்னை வெல்ல முடியாது 
அனைவரும் இங்கிருந்து ஓடிவிடுங்கள் சாரதி நிறுத்து துரியோதனன் மைந்தனே என்னை தடுக்காதே அரசே துச்சாதனன் துரியோதனன் மைந்தர்களை எதிர்கொள்கிறான் அபிமன்யு அபிமன்யு அன்று நீ என்னை சிறைப்பிடித்தாய் அது அன்றைய சூழ்நிலை இன்று என்னுடன் மோது பார்த்து விடலாம் அடே அபிமன்யு சக்கர வியூகத்தை எளிதே உடைத்து உள்ளே நுழைந்து விட்டாய் உன்னை வெல்ல என்னை போன்ற வீரன் ஒருவன் போதும் நீ உண்மையான சத்திரியனாக இருந்தால் என்னுடன் யுத்தம் புரி என்னை தாண்டி இந்த சக்கர வியூகத்தை எப்படி எதிர்கொள்கிறாய் என்று பார்ப்போம் லக்மணா இன்று விதி உன்னோடு விளையாடுகிறது யுத்த நியதிப்படி என்னை நீ போரிட அழைக்கிறாய் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் எடுடா உன் பானத்தை ஊரே மிச்சும் உன் வீரத்தை இன்று நான் பார்த்து விடுகிறேன் எத்தனை விழுப்புண்கள் நான் அடைந்தாலும் இன்று உன்னை நான் கொன்றே தீருவேன் அரசே நகுலன் மற்றும் சகாதேவனை ஜெயத்ரதன் வீழ்த்தி விட்டான் அர்ஜுனன் சுசர்மாவின் நிலை என்ன ஜெயத்ரதனோடு யுத்தம் செய்து சக்கர வியூகத்தை உடை இந்த ஜெயத்ரதன் எனக்கு ஒரு துரும்பு அவனை வென்றுவிட்டு சக்கர வியூகத்தை உடைத்திருகிறேன்
கிருபரே அபிமன்யுவின் வீரத்தை பார்த்தீர்களா வியூகத்திற்குள் வந்து தனியாக சிக்கிக் கொண்டோமே என்று சிறிது கூட அச்சமில்லாமல் போரிடும் அற்புதத்தை கண்டீர்களா அபிமன்யு வீரத்தில் தன் தந்தையை மிஞ்சிவிட்டான் என்று சொல்லத்தான் தோன்றுகிறது என்ன வேகம் என்ன வீரம் அடடா இப்படி ஒரு வீரனை நான் கண்டதே இல்லை உண்மை சத்தியமான உண்மை என்ன நடக்கிறது எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அண்ணா இன்று ஜெயத்ரதனிடமிருந்து அபாரமான வீரம் வெளிப்படுகிறது இதில் ஏதோ சூட்சமம் இருக்கிறது அது என்னவென்றுதான் விளங்கவில்லை அபிமன்யு சக்கர வேகத்திற்குள் சென்று இரண்டு நாழிகை ஆகிறது அவன் நிலை என்னானதோ தெரியவில்லையே அவனை எப்படி எனும் நாம் காத்தாக வேண்டும் அனைவரும் வரிசையாக சென்று ஜெயத்ரதனோடு யுத்தம் செய்யுங்கள் நீசல் பாண்டவ படையை இன்று என் முன் திரண்டாலும் இன்று ஒருபோதும் உங்களால் என்னை வெல்ல முடியாது அபிமன்யுவின் பானத்தில் துச்சாதனன் மைந்தன் மூர்ச்சையாகிவிட்டான் துரோணரும் தாங்களும் ஒரே குருகுலத்தில் பயின்றவள் என்பதை இந்த மூடனுக்கு புரிய வையுங்கள் நக்குவனா 
அடைவான் <laughs> 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 பீமா பொறுத்தது போதும் நம் தங்கை துச்சலையின் வாழ்வை எண்ணி இதுவரை நான் பொறுமை காத்தேன் என்று இந்த நீசனை கொன்று சக்கரவியோகத்தை உடைத்துவிடு அண்ணா உங்கள் கட்டளைக்காகத்தான் நான் இதுவரை காத்திருந்தேன் இதோ ஒரு கணத்தில் இவன் உயிரை குடித்து வியூகத்தை உடைத்து விடுகிறேன் பீமா நீ வாயு புத்திரனாய் இருக்கலாம் ஆனால் இன்று உன் வீரம் என்னிடத்திலே மண்டியிடும் இது உண்மை உன் உயிர் மேல் ஆசை இருந்தால் இங்கிருந்து ஓடிவிடு ஜெயத்ரதா ஆனாலும் உனக்கு நெஞ்சிரும் அதிகம்தான் உன் மூச்சை நான் கனகத்திலேயே பறித்திருக்க வேண்டும் உயிரோடு விட்டது தவறு இப்போது அதை சமன் செய்து விடுகிறேன் சாரதி சார் சாரதி நிறுத்து அடே சிறுவனே வசமாக வந்து சிக்கிக் கொண்டாயா உன் பெரியப்பாவும் சித்தப்பாவும் துணைக்கு வருவார்கள் என்று நினைத்தாயா அது இங்கு நடக்காது மூடனே எனக்கு யார் துணையும் தேவையில்லை என் வீரம் எனக்கு துணை நிற்கும் வெட்டி பேச்சை நிறுத்து விட்டு என்னுடன் யுத்தம் செய் Ah! <laughs> 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 
அடே துச்சாதனா இதே இடத்தில் என்னால் உன்னை கொன்றுவிட முடியும் ஆனால் என் பெரியப்பா பீமன் போட்ட சபதம் நிறைவேற வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக உன்னை நான் உயிரோடு விடுகிறேன் ஓடிவிடு குருவே தங்கள் கௌரவ சேனையின் தளபதி தானா உண்மையில் கௌரவ சேனைக்காக யுத்தம் புரிகிறீர்களா இதுதான் தாங்கள் எம்மையும் எமது குலத்தையும் காக்கும் லட்சணமா ஆச்சாரியர்களே தாங்கள் செஞ்சோட்டு கடலை மறந்த துரோகிகள் என் குலம் அழிவதே உங்கள் விருப்பம் துரியோதனா வார்த்தைகளால் எம்மை கொல்லாதே எனில் தாங்கள் இக்கணமே இதற்கு வஞ்சம் தீர்க்க வேண்டும் நான் என் விசுவாசத்தை இப்போதே மெய்ப்பித்து காட்டுகிறேன் துரியோதனா கர்ணா அஸ்வத்தாமா அனைவரும் இந்த அபிமன்யுவை சூழ்ந்து தாக்குங்கள் 